Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour ce nouveau chapitre de notre cycle intitulé « Comment produire du commun ». Alors L'idée de ce cycle est de s'interroger sur notre capacité à produire du commun en suivant quelques concepts clés issus de la forge du philosophe helléniste et sinologue François Julien et ciselés au cours de ses ouvrages qui sont autant de points d'étape d'un même chantier philosophique. Aussi, je vous remercie vivement François Julien pour avoir accepté ce projet, pour nous éclairer sur vos concepts, afin que l'on puisse s'en emparer et les faire fructifier dans le divers de nos expériences. Tels des outils de la pensée, ces concepts nous permettent de penser toujours un peu plus le réel de notre existence, car il me semble que votre travail vise à déjouer l'étal, dit trivialement à esquiver le tourné en rond, ou le surplace et donc à traquer tout ce qui ne se déploie plus ou qui ne pense plus à se déployer, afin de le réactiver. Pour accomplir votre travail, vous n'utilisez pas de méthode. Ces méthodes s'y gèrent à des cartes. Celles-ci vous paraissent pauvres, car trop maladroites face aux aléas du réel, au jeu des transformations silencieuses. Vous optez pour des stratégies, dont l'une des ressources est d'être disponible aux propensions des choses. En stratège, vous nous conduisez toujours un peu plus loin dans vos réflexions philosophiques sans jamais vous enliser. C'est bien cela, je crois, que vous redoutez. C'est bien cela également que nous apprécions et qui rend votre travail de philosophe d'élaboration si salutaire. Celui-là même qui ne cesse de nous revigorer par des rangements successifs comme autant d'écarts promus. Vous sondez, tel Hegel, ce qui bien qu'entrevu et parfois bien connu n'a pas été reconnu ou poursuivi notre tradition venue de l'Antiquité. Chemin faisant, vous poussez votre réflexion afin de déclore d'autres voies, de ranimer de nouveaux possibles de la pensée cultivée ailleurs et laissée chez nous en friche, voire tomber en déshérence. Daniel Bougnou écrivait il y a quelque temps dans un article à propos de votre travail « Une caractéristique du travail de François Julien est de nous conduire précisément à travers les détours d'une pensée au travail ou ce qu'on appellerait « le penser » comme on dit, le boire ou le manger. De nous en montrer avec simplicité et clarté les choix, les ratures, les bifurcations et les rigoureux engrenages. Le charme de cette œuvre tient à son autodéploiement, comme à ciel ouvert, rarement pareille occasion de vous donner d'accompagner ainsi le philosophe dans son métier. Une recherche de cette envergure ne se débote pas, tellement nous sommes curieux de suivre ou de saisir au présent de son énonciation, l'élaboration exigeante d'une philosophie. Alors, pour ceux qui avident de suivre cet auto-déploiement, je tiens à signaler trois de vos publications récentes, diffusées coup sur coup ce mois-ci. Tout d'abord, un essai intitulé « Ressources du christianisme », mais sans y entrer par la foi, paru aux éditions de l'Erne. Dans cet ouvrage, vous dites que l'Europe est en malaise de ne plus savoir que faire aujourd'hui du christianisme. Vous pensez que si nous évitons la question du christianisme, c'est que le clivage entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas n'est plus pertinent. Vous abordez le christianisme à titre de ressources disponibles à qui les explore et les exploite. Vous lisez la Bible comme tout autre écrit philosophique pour, sans y entrer par la foi, suivre dans les évangiles des filons féconds d'une pensée de l'existence après le temps de sa domination, puis celui de sa dénonciation, aujourd'hui de sa relégation, vous dressez le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Autre parution aux éditions de Lerne, c'est le cahier qui vous est consacré, ce cahier qui explore de nombreuses facettes de votre pensée et son influence, aussi bien en France qu'à l'étranger, euh, car c'est vrai, vous êtes aujourd'hui euh, l'auteur euh, contemporain, le, la pensée contemporaine le plus traduit dans le monde et euh, donc le rayonnement à l'étranger est quand même très important et cette euh, publication réunit aussi des contributions du philosophe Alain Badiou, du physicien Étienne Klein, de l'écrivain et poète Christian Bobin ou encore du linguiste Claude Agège. Le tout étant orchestré par Daniel Bougnou et François Livonnet. Il faut remarquer qu'un cahier de l'air consacré à un penseur contemporain est plutôt exceptionnel car rares ceux qui ont eu euh, les honneurs d'une telle couverture. Enfin, troisième parution, ce mois-ci, cette fois chez Grasset, si près tout autre, de l'écart et de la rencontre. Cet ouvrage fait suite aux recherches que vous menez 
en tant que titulaire de la chaire sur l'altérité du Collège d'études mondiales à la Fondation Maison des sciences de l'homme. Il est précisé sur la couverture de cet ouvrage en bandeau rouge sur lettre blanche, je vous présente ici, si on le voit très bien. « Pensez l'autre, en effet, écrivez-vous. Pensez l'autre, n'est-ce pas là ce qui peut relancer la philosophie Et d'abord, nous fait accéder à l'existence. Cet autre dont notre vie semble s'être relancée vers une quête inassouvie, mais cherche de l'autre, non pas dans ce qui s'annonce à l'antipode, dans le rôle contraire, mais plutôt en ouvrant un écart au sein de ce que l'on croyait semblable, le plus à proximité, apparemment le plus apparenté, pour y sonder ce qui s'y fissurait secrètement d'un autre possible. Alors je ne saurais évidemment que conseiller la lecture de ces trois ouvrages. Alors pour cette troisième conférence de notre cycle « Comment produire du commun ?», la question qui va nous intéresser ce soir est celle de l'universel. L'universel se déclare être un concept de la raison, comme tel se réclame d'une nécessité a priori, c'est-à-dire préalable à toute expérience, sous l'exigence d'une telle universalité de principe, et par son éclairage, pouvons-nous envisager aujourd'hui, entre cultures, de vivre en commun, en tant que ressource, l'idéal que représente l'universel et qui a été promu par l'Europe, peut-il être ranimé pour résoudre certaines impasses culturelles qu'affronte aujourd'hui le vieux continent même si la question de l'universel traverse nombre de vos ouvrages, vous avez consacré deux d'entre eux plus spécifiquement à ce thème. Alors, en 2008, de l'universel, de l'uniforme du commun et du dialogue des cultures, qui est aussi paru en euh, édition de poche, et le pont des singes, où il y a de, comme ce qui circule, l'idée euh, de cet universel, qui a été paru chez Galilée en 2010. Alors, pour vous, c'est l'exigence d'un universel fort c'est tant développé en Europe, c'est parce que la culture européenne avait besoin de l'universel pour trouver une cohérence. L'universel comme clé de voûte pour contenir une hétérogénéité interne de la pensée. À présent, il est pour vous essentiel de sortir à la fois l'universisme facile et du relativisme paresseux. L'universel, au lieu de valoir comme charpe idéologique, doit davantage servir d'idée régulatrice propice à dégager du commun. Ce qui nous ramène là à notre affaire première, comment produire du commun. Alors comme il est maintenant d'usage en ce cycle, la conférence sera suivie par un dialogue, et ce soir nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Claude Obadia, que je remercie de sa présence parmi nous. Et pour le moment, je, cède, je vous cède la parole, M. François Julien. Merci, merci de votre présence. Euh, J'ai donc engagé cette question du commun, D'abord à partir de concepts issus de mon chantier, euh, l'écart, l'antre, euh, l'écart par différence avec la différence, l'antre qui n'est pas de l'être, pour essayer de me décaler dans cette affaire du commun, de ce qui serait un peu la doxa facile à ce sujet. Et euh, la fois précédente, euh, j'ai transporté ces concepts du côté de la relation des personnes sous la figure de l'intime. Alors parler de l'intime, ça permettait d'évoquer de, euh, des lieux où on parle d'intime, notamment les romans ou euh, les confessions de Rousseau. Bref, on était dans une atmosphère plus littéraire, peut-être plus sympathique que la question dont je vais parler aujourd'hui, dont je vous en préviens, qui est plus raide, euh, mais qui n'est pas de moi surtout, et qui est celle d'universel. Et la question devient, qu'est-ce qu'on va faire de ça, de universel Puisqu'il y a eu, vous l'avez dit, euh, un hégémonisme de l'universel qui a dominé la culture européenne, et qui même, comme la culture européenne dominait le monde, a dominé, a fait chape sur le monde. Et puis, euh, cette pensée universelle s'est trouvée remise en question par le fait que la puissance même de l'Europe s'est quelque part, disons, euh, comme ça, euh, défaite, en tout cas, euh, n'est plus dans cette hégémonie ou dans cet effet de puissance. Et donc, la question aujourd'hui nous hante, je crois, alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore de l'universel Est-ce que c'est une idée périmée Ou est-ce qu'il faut la repenser Ou est-ce qu'on pourrait se reposer encore sur le bon vieil universalisme d'antan Bref, je crois qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui cette question-là. C'est pour ça que je vais m'y atteler en requérant un peu de patience de votre part parce que l'affaire n'est pas, euh, pas toute fraîche, euh, n'est pas intime. Bref, euh, à une sorte de froideur conceptuelle dans laquelle je vais essayer de me risquer. D'abord, d'où nous vient cette question 
de l'universel, elle nous vient de, euh, de ce qui a été sa promotion dans la philosophie classique européenne. Mais il faut quand même d'abord se rendre compte de ce que ce terme est équivoque. Et donc le premier travail à faire vis-à-vis -vis de ce terme, c'est de le nettoyer un peu en distinguant notamment deux sens possibles à universel. Un sens faible et un sens fort. Le sens faible, c'est le sens du euh, constat, de la généralité, du « ça a toujours été ainsi », d'expérience empirique. Ce sens-là, je pense qu'il est euh, mutatis mutandis un peu partout, dans les cultures du monde. Mais il y a un sens fort qui a primé en Europe et qui est le sens non pas de généralité, mais de nécessité. C'est-à-dire non pas « c'est ainsi », ou cela a toujours été ainsi, l'expérience, mais cela ne peut pas être autrement. Donc un sens qui est prescriptif, la nécessité. En ce sens-là, il vient euh, de l'héritage grec, des mathématiques. C'est un sens logique. Il faut distinguer les deux parce que ce, sens, ce second sens, il est un sens fort. Fort, c'est-à-dire euh, fort parce qu'il s'impose à nous, à nous en amont de toute expérience. Une nécessité, c'est vrai, qui est d'avant nous, en amont même de la formation de notre esprit. Donc c'est un commandement qui est, vous l'avez dit, n'est-ce pas, a priori. A priori, c'est-à-dire en amont de toute expérience. Et c'est, euh, si on dit ainsi a priori, on se réfère à une philosophie qui a porté cette pensée universelle à son apogée, qui est celle de Kant. Euh, Kant, donc, euh, à la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui fait passer l'universel de la science à l'expérience. Plutôt, qui fait passer l'universel de la science pour donner forme à l'expérience. L'universel de la science, c'est celui des mathématiques qui, euh, qui s'est ensuite imposé dans la physique et qui a abouti à cette sorte de euh, grande législation de l'univers qui est celle des lois universelles de la nature chez Newton. Et je crois qu'il faut quand même se rendre compte du fait que, euh, effectivement, c'est de là que l'Europe a tiré sa puissance. Sur la pensée universelle, ben, en amont de toute expérience, mathématique, logique, et s'imposant à l'expérience, euh, et d'abord, euh, expérience physique. Donc, les lois universelles de Newton. Et euh, la pensée de Kant a été de, voyant ce succès de la physique classique, celle qui nous mène de Galilée à Descartes à Newton, donc de physique mathématique, physique mathématique donc en rupture avec la physique d'avant, la physique aristotélicienne, qui n'est pas mathématique du tout. Il y a donc cette sorte de... cette chose singulière qui se passe en Europe, qui a été ce décollement d'une science nouvelle, la physique classique, causaliste, mécaniste, mais reposant sur les mathématiques, écrite en langage mathématique. Donc, se euh, détachant de la physique... Euh, telle qu'on la faisait avant, la fusis des, des Grecs, qui était une, phys une physique de la nature, c'est-à-dire des qualités sensibles, la physique d'Aristote. Et donc, il y a promotion, et c'est de là que l'Europe a, à mon sens, tiré sa puissance, promotion d'une voilà, science nouvelle, de, reposant sur un universel de nécessité, a priori, écrit dans un langage mathématique, euh, qui est l'universel des lois physiques. Les lois physiques qui valent partout dans l'univers, euh, et qui euh, se trouve donc euh, avoir fait le succès d'une science nouvelle qui a fait la puissance de l'Europe. Et la question ancienne, c'est donc de transporter cet universel-là, de principe, de nécessité, du domaine de la science au domaine bien, euh, de la vie euh, humaine et de l'éthique. Et donc de penser la morale sur le mode de cet universel a priori. C'est le fameux impératif catégorique de la morale kantienne. En tout cas, vous me direz, bon, euh, c'est Kant, un peu mal nous. Mais la question, je crois, se pose aujourd'hui parce que, parce que cette conception kantienne d'une morale relevant donc d'une nécessité de principe, d'un universel logique, d'un impératif donc catégorique et non pas hypothétique, eh bien, et ce contre quoi s'est révolté euh, notre modernité, pour une part 
au nom de quoi ben, Au nom de l'individu, au nom du singulier, au nom de ce qui ne se coucherait pas ben, sous cet universel prescriptif. Et là, c'est, euh, entendez les grands noms, des grands noms en tout cas, de la pensée du 19e siècle, aussi bien chez Nietzsche que chez Kierkegaard. Pas euh, Kierkegaard qui a pensé l'existence, justement, comme ce singulier qui ne se couche pas sous un universel de principe. Cette pensée de l'individu dans ce qu'elle a d'absolu et donc n'étant pas à coucher sous cette législation de principe de universel de la morale. Euh, chez Nietzsche, n'est-ce pas, euh, même chose, euh, revendication, donc euh, révolte. Vous voyez, révolte, pour la faire étendu euh, pour, euh, disons, euh, revendiquer euh, le singulier face à cet universel posé de principe. Est-on libéré pour autant de cette question Non. Quand nous disons exposition universelle, quand nous disons universalité droit de l'homme, de quel universel s'agit-il Et est-il encore légitime C'est la double question. Universalité droit de l'homme, je reviendrai après. Le droit de l'homme universel, est-ce que c'est un universel de constat, de généralité Cette, Ces droits de l'homme sont euh, mis en question, voire bafoués tous les jours. Donc l'universel de généralité, je ne le vois pas très bien. Et, et si c'est un universel de nécessité, alors qu'est-ce qu'il fonde Quelle est la légitimité dans, en amont de l'expérience qui peut légitimer une telle un tel universel de principe. Donc, vous voyez, le terme est équivoque. Équivoque, et je crois qu'il faut d'abord donc essayer de nettoyer cet équivoque pour essayer de le penser plus rigoureusement. Et je ferai d'abord en distinguant euh, cet universel de ce qui est son double malvenu ou son double, disons, euh, perverti, que j'appellerai l'uniforme. Distinguer l'universel de l'uniforme. Et les deux mots peuvent paraître euh, se jouxter, euh, voire euh, être en rapport de quasi-synonymie, euh, puisque dans l'un comme l'autre, il y a de l'un, universel, uniforme. Tourner vers l'un, universel, uniforme, formé sur l'un. Donc on pourrait croire que l'uniforme est la réalisation ou l'accomplissement de l'universel. On pourrait d'autant plus le croire aujourd'hui que nous vivons un régime de mondialisation, donc d'uniformisation ou de standardisation. Bref, c'est notre époque, n'est-ce pas Et je tiens à justement à préciser euh, l'opposition des deux termes. Puisque l'universel est un concept, de, en tout cas dans son sens fort, de la raison, revendiquant une nécessité. L'uniforme est un concept non pas de la raison, mais de la production du marché, parce que c'est plus économique de faire euh, les choses de façon standard, standard, uniforme, bref, euh, on dit c'est moins coûteux. Donc, en fond, ces deux notions appartiennent à deux champs différents, l'un de la raison, ce qui fait sa légitimité, très du principe, l'autre de la production, et est donc euh, du marché. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, comme l'uniforme aujourd'hui tend à se généraliser, à s'étendre partout, à recouvrir la planète, on est tenté de prendre cet uniforme pour de l'universel. Donc c'est le premier point que je voudrais comme ça inscrire précisément devant vous, c'est cette confusion dans laquelle nous sommes entraînés aujourd'hui de prendre l'uniforme pour de l'universel. Alors on n'en est pas, n'est-ce pas L'uniforme, c'est ce qui est produit de la même façon, le standard, le stéréotype. Euh, mais comme aujourd'hui, et c'est la, c'est l'affaire de notre époque, cet uniforme du fait de la mondialisation s'étend partout, qu'elle sature le paysage, qu'on ne voit plus que ça, on est tenté de le créditer d'une légitimité de principe alors qu'il n'est pas l'universel, qu'il est de l'uniforme. Vous me suivez L'affaire est essentielle parce qu'il faut penser notre époque et ce qu'est la mondialisation et ce qu'est donc ce, cette chose insinuée partout euh, qui nous fait passer pour de l'universel, qui nous fait prendre pour l'universel, ce qui n'est que de l'uniforme. Mais dès lors qu'évidemment, notre expérience est saturée du même, on va prendre ce même pour un même fondé en raison, 
alors que ce n'est qu'un même résultant, disons, d'une logique de production. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre, opposer les deux, passer le couteau entre les deux, opposer les deux, et donc appeler à une défiance à l'égard d'un faux universel qui n'est que de l'uniforme, qui n'a donc pas de légitimité de principe, qui n'est qu'une commodité de la production et, disons, du marché. Troisième terme, à mettre en regard l'universel, mais que je garderai pour la séance suivante et finale, le commun. Il faudra distinguer les deux, mais je joindrai les deux, et c'est parce que je veux que l'universel permette de repenser le commun que je m'attache aujourd'hui à cette question, quitte à vous proposer un développement qui sera un peu, disons, abstrait, puisque la question est abstraite, et que ce concept, il faut essayer de le cerner dans son usage logique, légitime, pour commencer de l'appréhender. Quelle est la question pour nous aujourd'hui Si je la résume, c'est que la culture européenne, dans son heure de gloire, dans son hégémonie, a pensé que l'universel était une chose universelle. Et que, je dirais récemment, à la rencontre des autres cultures, je justifierai, en, je justifierai ensuite ce récemment, mais à la rencontre des autres cultures, nous nous rendons compte aujourd'hui que l'universel n'est pas universel. Et même qu'il est singulier. Qu'il est la production singulière d'une culture, l'européenne, mais que dès lors qu'on sort d'Europe et qu'on va à la rencontre d'autres cultures, eh bien on se rend compte que, bah non, l'universel, notre grand affaire universel, ne s'impose pas ailleurs. Donc, il y a cette première prise de conscience que l'universel est une création singulière. Donc, ce qui contredit, contredit cette exergence d'universalité, ce qui la contredit. Ce qui la contredit, mais qui, à mon sens, la rend plus intéressante. Car de se rendre compte que l'universel est le, le produit, euh, l'audace d'une culture singulière, l'européenne, et non pas une sorte de banalité qu'on rencontrerait partout, nous fait apparaître cet universel, non pas comme à relativiser peut-être, mais d'abord à percevoir dans son inventivité, pas dans ce risque de la pensée qui a été de, bah oui, d'oser penser un universel de principe, une sorte de, de nécessité prescriptive, en amont de l'expérience, quelque chose donc qui est, me paraît d'autant plus audacieux qu'on peut prendre un peu de recul par rapport à lui, ne plus le prendre pour une banalité, pour une évidence de l'esprit, mais comme quelque chose qui a été justement promu, osé, inventé. Bref, vous voyez que je ne tournerai pas vers le relativisme, mais au contraire, dans la... je vous invite à redécouvrir cette notion qui nous tombe un peu des mains, qui paraît un peu fastidieuse par ce qu'elle a été tellement assimilée et revendiquée maintenant par la pensée européenne, pour la découvrir dans ça, ce qui en fait la nouveauté ou la force, n'est-ce pas Donc d'abord, premier, premier constat, celui-là, celui de ce que euh, nous découvrons aujourd'hui, à la rencontre des autres cultures, que cette exigence universelle n'est pas universelle, et tout sauf universelle, puisqu'elle est singulière, ce singulier s'opposant à l'universel. Et puis, second, de, second constat, non plus de l'universel au regard des autres cultures, je reviens tout à l'heure à propos des droits de l'homme, mais l'universel en tant que tel, dans sa production historique, on se rend compte que L'universel, dans sa formation, dans son avènement, non seulement est une affaire singulière, mais c'est une affaire hautement problématique. Que l'universel, au fond, est formé de plans divers, donc relève une histoire chaotique. Est-ce même une histoire Peut-on écrire une histoire du concept d'universel en Europe Je ne suis pas sûr, tellement on voit de plans divers euh, se trouver comme ça associés dans cette affaire de l'universel mais qui implique d'être distingué. Et c'est ce que je vais faire en premier, en essayant d'évoquer les divers plans à partir desquels s'est constituée cette affaire universelle en Europe. Pour aller vite, j'en distinguerai seulement trois, qui sont ceux de trois étages, en quelque sorte. D'une part, de l'universel logique, autrement dit l'universel du concept, celui de la philosophie. D'autre part, l'universel politique, 
celui de euh, la citoyenneté, citoyenneté universelle. Là, je passerai de Grèce à Rome. Et puis un troisième universel qui contredit les deux premiers et qui est l'universel chrétien, l'universel polynien, l'universel du salut. Voilà, en tout cas, trois étages qui, vous voyez, ne sont pas construits dans le même bâtiment, euh, si ce n'est qu'un espace européen qui est plus ou moins euh, le même et encore, qui est donc, euh, qui nous fait apparaître que l'universel relève d'une histoire chaotique, pour ne pas dire composite. Chaotique, composite, donc quelque chose qui n'est pas... Euh, l'universel se présente comme une sorte de d'exigence de la raison, mais quand on considère comment il est devenu, on se rend compte que cette affaire, eh bien, justement, euh, est assez, euh, assez étrange dans son événement, et nous donne donc, donc, donc à réfléchir euh, sur cette histoire dont procède la pensée universelle en Europe. Alors, je dis que ces trois plans, ou ces trois pans de cette formation universelle, d'abord celui de la philosophie. Et là, il y a une expérience qui est décisive pour la philosophie. La philosophie grecque euh, ne, peut pas, ne peut pas se penser sans cette exigence universelle qu'il a promue. Euh, puisque, au départ, euh, qu'est-ce que pensent les penseurs grecs, ceux qu'on appelle les présocratiques, donc avant ce tournant du socratisme, qui est essentiel dans l'affaire universelle euh, Ils essaient de dire le tout du monde le tout des choses, tout holon, mettre la main sur le tout. Il commence par dire le tout, euh, c'est l'eau, c'est l'air, ou c'est l'infini, à déterminé, apairon, bref. Dire le tout des choses. Et puis, euh, justement, sur ce tout, on ne s'entend pas, et puis c'est si difficile de mettre la main sur le tout. Pas Donc, il y a une sorte de... de renversement qui se fait à l'intérieur même de la pensée grecque, qui est de renoncer à penser le tout des choses, mais à intérioriser cette pensée du tout pour penser selon le tout. Non pas dire le tout du monde, le tout des choses, mais dire, penser selon le tout, selon l'exigence de la totalisation. Non plus tolon, mais selon le tout, kat olu. Kat olu, que vous entendez dans catholique catholique de la religion, selon le tout. Cette, ce grand virage, euh, on le rapporte, dans l'histoire de la philosophie, à Socrate. Euh, Socrate qui nous ferait revenir de cette pensée du tout à cette exigence du selon le tout, qui est la promotion même du concept. Le concept est pensé selon le tout. Passer des belles choses, ce que, tout ce qu'on voit dans les premiers dialogues de Platon, passer des belles choses au beau en soi. Des belles choses diverses comme elles sont, dans le phénoménal, dans ce pluriel de la diversité, à penser selon une même idée. Kata, mian, idéan, dit Platon. Selon une même idée, une même idée qui est donc, qui range ce divers sous l'unité. Platon ne dit pas concept, il dit idée, n'est-ce pas Mais c'est déjà la pensée du concept qui est en jeu. Selon une même idée. Ce qu'on appellera en philosophie subsumé. Subsumé, c'est-à-dire prendre dessous rangé sous, sous une même idée, sous l'unitaire de l'idée, rangé le divers, l'expérience. Passer des belles choses au beau en soi. Donc, de là, s'élever au concept de beau. Ça, c'est la grande affaire de la philosophie. C'est la porte d'entrée de la philosophie. Il y a donc ce choix comme ça, qui est un choix qui est enfanté par la pensée grecque et dont on n'est pas sorti. Selon le tout. C'est donc cette sorte de pli de la pensée grecque, ce pli de l'universel, qu'on retrouve de Platon à Aristote. Prenez la première page de la métaphysique d'Aristote. Qu'est-ce qui ouvre la scène de la métaphysique d'Aristote C'est cette exigence de l'universel. Passer de l'expérience avec sa diversité, son indéterminabilité, à ce qui devient, à ce qui la met en forme, ce qu'il organise et qui est cette pensée du selon le tout, euh, qui est et qui fait passer, nous dit Aristote, de l'expérience à la science. La science, c'est le savoir constitué, la science au sens grec, l'épistémé, c'est ce savoir constitué selon l'exigence du tout. 
et sa nécessité, donc en termes d'universel. C'est là qu'Aristote introduit cette distinction essentielle entre l'opinion et la science, la doxa et l'épistémé. La doxa, ce n'est pas que l'opinion soit fausse, il y a des opinions vraies, mais l'opinion ne s'est pas élevée à cette exigence de l'universel. Et c'est seulement cette exigence universelle qui constitue la science proprement dite, dans son exigence. Parce que la science envisage des choses, non pas sur le mode du contingent, du divers, mais sur le mode de la nécessité. Vous me suivez Bon, cheminement un peu laborieux, c'est le... Voilà. Euh... Il faut opérer un peu en philosophie et donc faire cette chose qui est la porte d'entrée de la philosophie, c'est-à-dire l'abstraction. L'abstraction. Et vous euh, voyez qu'ici, on est dans le problème de l'abstraction. Donc mon discours nécessairement est abstrait sur l'abstraction. Le problème, c'est que l'abstraction et cette abstraction est dramatique dans ses effets. C'est bien beau de subsumer, de ranger sous l'exigence de, selon une même idée, une seule et même idée, kata, miam, idéane. Simplement, euh, qu'est-ce qui se perd dans cette, euh, cette résolution de penser en termes d'universel. On le voit dans Aristote. Si j'évoque la première page de la métaphysique, c'est parce que à la fois il fait apparaître cette exigence universelle, passer de l'opinion contingente et diverse à cette exigence d'universalité, donc de nécessité, les deux vont de pair, qui informe l'expérience, lui donne forme, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui échappe à cet universel prescriptif, édicté par la raison de ce « selon le tout », qu'est-ce qui échappe Il y a une phrase qui est devenue essentielle dans la... qui n'est qui pas d'Aristote, mais qui vient de la, de la tradition aristotélicienne, donc de la pensée médiévale, donc il se dit en latin quand il est dit « L'existence est faite des individus, tandis que la science porte sur les universels. » Existentia est singularium, l'existence est faite des individus, là c'est un génitif, elle est faite de des individus, mais la science, scientia est de universalibus, la science porte sur les universels. Mais ce qui est dit là, qui est dramatique, n'est-ce pas euh, Dramatique parce qu'il y a une déchirure qui se fait de l'expérience humaine, c'est que l'existence, elle est des singuliers. C'est là que Aristote, qui était Platon, L'existence n'est pas l'existence des idées, elle est l'existence des sujets singuliers, Callias, Socrate, n'est-ce pas C'est ça qui existe. Donc l'existence est faite des singuliers, mais la science, elle, alors évidemment, Aristote ne dit pas mais, c'est moi qui ajoute ce mais, n'est-ce pas Ce mais dramatisant, c'est que la science, elle porte sur l'universel, des universalibus, donc avec une distance qui est qu'elle porte sur, à propos d'eux. Donc nous sommes entre l'existence et la science, quelque part déchirés entre deux. Puis la science porte l'universel, et portant sur l'universel, elle perd l'existence. L'existence qui est faite des singuliers. Ça me paraît essentiel parce qu'au fond, on comprend mieux la scène, disons, euh, de pensée qui est la nôtre, qui est la nôtre aujourd'hui, notamment cette bipartition entre. Euh, la science ou la philosophie d'un côté, les discours qui portent sur l'universel, et puis ce qui va devenir, pour récupérer ce que cette pensée universelle a laissé tomber, a perdu, qui est ce qu'on va appeler d'un terme moderne la littérature. Si on prend ce concept de littérature au sens rigoureux, au sens fort, je crois que la littérature, c'est justement ce qui récupère ce qui a laissé tomber, ce logos, ce discours de l'universel. Parce que la littérature s'occupe du singulier. Une vie. Une existence. Et puis, euh, la littérature s'occupe de l'ambigu. De ce qui ne se laisse pas subsumer sous cette clarté du concept. Donc au fond, on a cette sorte de bipartition ou un peu schizophrénie, n'est-ce pas Celle de notre culture qui est d'un discours partagé en deux, entre deux vocations, n'est-ce pas euh, Philosophie et littérature. Je signale ça parce que je pense qu'une des grandes tâches de la philosophie aujourd'hui, c'est de récupérer ce qu'elle a laissé tomber. De récupérer, c'est pour ça que je, je lis les, les romanciers, je lis les poètes, 
parce que, euh, d'abord parce que poètes et romanciers ont souvent pensé avant les philosophes, première leçon, et la seconde parce que je crois qu'il est, il est temps justement de, euh, non pas de défaire cette opposition, mais de, parce que je tiens à l'exigence du concept qui fait la philosophie. Je ne vois pas de philosophie sans cette exigence du concept, donc de cette exigence de l'universel. Mais en même temps, je pense qu'il faut essayer de porter à l'exigence du concept, à l'exigence universelle, ce qui s'est pensé, découvert dans la littérature. Et donc, euh, par exemple, vous voyez, euh, la fois précédente, je proposais de penser l'intime. L'intime, c'est donc euh, non, euh, le singulier, l'intime, n'est-ce pas Et même le, le fond du singulier. Et c'est d'en faire un concept. Donc, de porter cette question de l'intime, justement, de le ramener dans la philosophie pour le porter à cette exigence conceptuelle d'universalité euh, que l'intime semble au départ refuser. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose à, à réfléchir qui est euh, ce qui fait un peu que ça fait destin dans la pensée européenne, euh, dont je ne trouve pas une l'équivalent, par exemple, dans le, la pensée chinoise, qui est cette sorte de rupture entre pensée disco universelle, logos, euh, qui est le discours de la philosophie, et puis euh, cette autre possibilité de discours qu'on appellera littérature qui s'occupe de ce qu'a laissé tomber la philosophie sur les figures du singulier, sur les figures de l'ambigu. Je dis ça tout activement, bien sûr, pour euh, simplement évoquer ces, ces points, n'est-ce pas, d'avènement de, de la pensée de l'universel, de son exigence, euh, euh, et pour essayer de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Second temps de cette euh, constitution de la pensée universelle, je vais aller encore plus vite, c'est Rome. Rome, et l'universel non plus de la philosophie ou du concept, l'universel du droit et de la citoyenneté. Rome, je crois, doit nous importer aujourd'hui parce que Rome, c'est la première expérience de mondialisation. Oui, première fois que la, le monde devient mondial. Vous me direz, ce n'était pas le monde entier. Mais oui, mais c'était le monde pour ceux qui habitaient ce monde. Un vers de Limes, n'est-ce pas Celui de l'Empire romain. Donc monde, Rome est une expérience, je trouve, intéressante à réfléchir aujourd'hui. Parce que tout ce qui nous donne à penser aujourd'hui, ou exige de penser le commun, le commun, euh, eh bien, Rome a déjà eu cette expérience-là. En pensant ce qui va être la kiwitas universa, la citoyenneté universelle. Pourquoi cela Parce que Rome occupe un immense territoire, à l'intérieur du Limès, n'est-ce pas, à l'apogée de l'Empire, en même temps qu'elle n'a pas de notion d'État. Il n'y a pas d'État romain. Qu'est-ce qu'il y a Une ville Rome. Donc il y a une citoyenneté romaine, c'est-à-dire des citoyens de Rome, de la ville de Rome, qui va se trouver progressivement attribuée à d'autres lieux que Rome. Soit individuellement à des gens qui, euh, euh, sur le territoire italien ou ailleurs, ont mérité cette attribution du citoyenneté romaine, ou collectivement, municipes, etc. Donc, Qu'est-ce qu'on va attribuer aux autres La citoyenneté romaine. Et cette euh, diffusion de la citoyenneté romaine va s'élargir de plus en plus et va aboutir à une décision d'Empire 212 et dit Caracalla l'attribution de la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Là, vous avez une première forme, c'est le rapport entre l'universel et le commun que je reprendrai à la prochaine et dernière séance. Citoyen, citoyenneté donc romaine attribuée à tout l'Empire. Chose qui est nouvelle, qui est même euh, radicalement nouvelle, parce que ce n'est pas du tout le, le commun des stoïciens, il s'agit d'une décision politique, effective, dans l'histoire. Ce qui va aboutir à penser, des choses subtiles, euh, qui a intéressé des juristes contemporains, qui est la double citoyenneté. Quand vous étiez euh, ben, euh, habitant parisien, à l'époque, vous aviez une citoyenneté... Euh, locale, parisienne, et une citoyenneté romaine. Double citoyenneté, donc tant que vous étiez à Paris, c'était la citoyenneté romaine, et puis dès que vous sortiez, euh, parisienne, dès que vous sortiez, c'était romain. Donc il y avait juste la position de deux citoyennetés, une locale et une globale. Ce qui a articulé dans l'espace, la pensée politique européenne, cette double chose qui est ours et orbis. Le pape encore fait des annonces comme ça, urbi et orbi, à la ville et au monde. Ours, orbis. La ville et le monde. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que le, la, justement, la religion catholique, celle du catholone, euh, 
se présentant comme universel à garder, qui est donc cette double dimension Urbs Orbis entre la citoyenneté réduite, locale, et puis la citoyenneté qu'on dit maxima ou universa. Tout cela est simple par rapport à la troisième complication universelle en Europe, son troisième étage, mais en opposition par rapport aux deux premiers, qui est la citoyenneté, la citoyenneté, l'universalité du salut. Et là, le grand nom, c'est Paul. Paul qui a été au fond celui qui a qui a installé le christianisme. Et qu'on a fait une chose qui était locale, on a fait une chose universelle. Donc c'est pas le Christ, c'est Paul. Et euh, ce qui a porté le christianisme dans son déploiement, c'est justement cette exigence universelle qui venait en contradiction de l'universel de la raison ou du politique grec et romain. Avec d'abord ce fait premier essentiel, c'est que euh, ce qui fait la singularité du christianisme, c'est que euh, le Christ parlait l'araméen, une langue sémitique, et l'annonce du Christ est faite en grec. L'évangile est en grec. Donc là, il y a quelque chose qui est singulier dans l'histoire des religions, c'est que l'annonce du message, ce n'est pas dans la langue dans laquelle ce message a été conçu, porté. Là, il y a quelque chose qui est essentiel et qui est singulière. Ce passage d'une langue sémitique, d'araméen, à au grec. Qui n'est pas n'importe quelle langue, qui est la langue de l'universel. D'autant plus que ce qui fait le message chrétien, c'est quoi C'est le renversement de la loi romaine par une autre loi, celle de l'amour. Donc une anti-loi passer de la loi à l'amour, et avec cette idée, une idée notamment qui a bien mis en valeur Alain Badiou, dans son texte sur Paul et l'universalisme, je ne vais pas suivre Badiou longtemps, mais là il y a un point essentiel qui me note bien, c'est qu'au fond, la force de, de Paul, c'était de se rendre compte que plus le message était impossible, plus il pouvait être universel. Parce que les gens de croire que, Dieu, que Christ, Christ est ressuscité, et que nous ressusciterons, bon, c'est un message qui n'est pas facile à faire passer. Mais justement, c'est le message qui se désolidarise le mieux de toutes les pensées coutumières, de toutes les pensées, vous voyez, euh, empiriques, si j'ose dire, hein, et qui détache donc une exigence, qui est une exigence, il est aussi difficile, dans toute culture, de penser cet universel du salut, c'est-à-dire d'un homme ressuscité. Donc, au fond, euh, cela me paraît important à, à concevoir, c'est que l'énoncé le plus fou, c'est de dire, dans sa, je prends le terme, évidemment, le terme chrétien, euh, Moria, la folie de la croix, hein, le terme que revendique l'évangile, l'énoncé le plus fou et le plus universel, parce que celui qui détache le mieux de toutes les croyances particulières. L'énoncé le plus fou et le plus universellement crédible, parce qu'on est tous dans la même difficulté pour euh, faire ce pas et croire à cette possibilité d'une victoire sur la mort, bref, ce que l'Évangile appelle la folie de la croix. Donc, effectivement, le message de Paul, c'est qu'il singularise, c'est qu'il se détache de l'anecdotique. Paul, pourtant, est quasiment contemporain du Christ. Hein. Simplement, euh, il ne cherche pas à savoir qui est le Christ biographiquement. Ce qui l'intéresse, c'est un message simple, c'est victoire sur la mort, le nouvel Adam. Alors, ce retournement de la condition humaine. Passage dans la langue sémitique à la langue grecque et détachement du milieu juif. La pensée hébraïque était locale, celle d'un peuple, et passée du peuple à l'humanité. Donc là, c'est là qu'il y a le changement, non seulement le changement d'échelle, mais le changement d'histoire qui est non plus une histoire singulière, l'histoire d'un peuple et du salut, mais du salut de tous les hommes, et d'un universel qui est prescriptif, qui est un universel au sens fort. Pas de généralité, mais de prescription qui est que, concernant tout homme, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, le plan du salut, le plan du salut dans l'esprit de Dieu est un plan d'universel au sens fort, 
en amont même de l'histoire, l'événement annoncé, donc celui euh, de euh, la victoire sur la mort. Universel, donc au sens fort, prescriptif de l'humanité. Depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et que porte alors cette figure singulière du Christ, et qui est là quelque chose qui est euh, enfin encore le singulier de la, de la pensée, qui est que le Christ est totalement homme, totalement Dieu. Cette décision de concile, de concile je le pensais totalement homme, donc totalement inscrit dans l'humanité. Il souffre, c'est pas hein. dans la parole du Christ, euh, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné pas, Parole humaine. Et puis en même temps, euh, totalement Dieu. Pas. Et c'est du fait qu'il est totalement Dieu en étant homme qui va amener à penser le croisement de ce que j'ai évoqué d'abord en, en forme d'opposition, à savoir l'individu et l'universel. Le Christ incarne dans sa singularité humaine l'universel de Dieu. Tout l'importance de penser le, le Christ comme totalement totalement Dieu, justement, c'est donc la figure de l'universel incarné. L'universel, dans sa nécessité de principe, mais inscrit dans, dans de l'individuel. Avec ce que cette inscription a de contradictoire. Cette contradiction est féconde, féconde au point qu'elle a traversé toute notre histoire. Euh, à preuve, c'est que cette idée d'un universel incarné, donc sous la figure du singulier, sa portée eh bien, euh, a abouti à l'ultime pensée universelle, celle de Hegel, l'universel dans l'histoire. Napoléon, l'universel à cheval. Ah, oui, à cheval, pas, ça c'est du singulier, c'est bien l'universel de l'histoire qu'il porte. Pas. Euh, et après lui, dans les gueules, la Prusse. Pas. Euh, donc cette inscription singulière d'un universel de principe, au sens fort. Euh, la Prusse euh, et puis euh, Marx, le prolétariat. Le prolétariat portant dans sa singularité historique l'universel euh, du progrès humain. Et, euh, disons, euh, plus généralement, euh, la culture européenne qui s'est pensée, eh bien, dans sa singularité historique, porteuse de l'universel des valeurs. Hein Ça ne fait que peu de temps qu'on qu a mis en doute cette pensée-là. Elle a habité la conscience européenne comme étant la civilisation, n'est-ce pas, euh, porteuse de l'universel s'imposant aux autres cultures. Alors, je vois deux questions. Je vais, euh, oui, la question est vaste, donc je, je ne cesse de vous dire, j'accélère. Euh, et quand je n'en pourrai plus d'accélérer, eh bien, je, je m'arrêterai. Parce que la question qui euh, nous vient maintenant, c'est quoi C'est euh, qu'est-ce qu'on fait de l'universel Et notamment, euh, y a-t-il des catégories universelles Question que c'est pour que s'est posé la philosophie dans sa pensée logique des catégories. Les catégories devant être cette euh, ces, euh, notion qui serait d'emblée universelle. Vous avez deux auteurs qui aussitôt surgissent comme penseurs des catégories. Le premier, c'est Aristote, que j'évoquais en commençant euh, ses ans passés de du singulier de l'expérience à l'universel de la science, avec l'idée de former une table des catégories, c'est-à-dire de concepts universels. Il y en a dix. Le premier, c'est l'essence, l'oucia, et puis c'est la qualité, c'est la quantité, c'est la, la relation pros en grec. Le passif, l'actif, dix. Dix en tout. Qu'il appelle des schémata, des catégorias, donc des formes de la prédication. C'est-à-dire que toutes les, tout ce que nous disons, que nous disons donc en prédiquant, en prédiquant, c'est-à-dire en attribuant ce que nous disons à un sujet, prédiquer, attribuer, donc toute notre prédication est sous cette table des catégories, sous ces dix catégories dans Aristote, comme ça, que codifie Aristote. Alors, autant vous dire qu'on euh, a réagi à l'encontre de cette table des catégories d'Aristote, il y a un savant allemand qui l'a fait d'abord, et puis en France, Benveniste, a montré que les catégories d'Aristote étaient des catégories de la langue grecque. Donc, euh, ne valait, que leur universalité ne valait qu'à l'intérieur d'une langue, et non pas de la langue, d'une langue, le grec, qui effectivement 
et, euh, disons, euh, pense en termes d'être, donc d'essence, mais aussi, euh, disons, en termes de, euh, par exemple, de passif et d'actif. Euh, donc, au fond, cette table des catégories d'Aristote avait été soufflée par la langue grecque. Donc, ce n'était pas des catégories universelles, c'était des formalisations de la prédication telle que la langue grecque euh, porte à les penser. Alors, quelqu'un est venu ensuite qui a cherché, en reprenant ce terme des catégories, à poser la question dans son exigence, qui est, je reviens à lui, Kant, Kant, dans la critique de la raison pure, pour penser, est-ce qu'il y a des notions universelles Ce qu'il va appeler des concepts souches de tout entendement humain. Concept souche, souche, stammbegriffe, concept souche, c'est-à-dire anhistorique, transhistorique, transculturel, pas concept souche de tout entendement humain. Table des catégories de Kant, euh, et je dois vous dire que quand euh, étudiant, j'ai lu euh, cette table des catégories, je l'ai prise pour agent comptant. Je me suis dit oui, parce que Kant nous dit bien qu'il reprend le terme d'Aristote, mais il ne fait pas comme Aristote. Ce n'est pas des catégories de la langue, c'est des catégories de la pensée. Donc, des catégories de tout entendement humain. Pas... Là, on a le triomphe de cet universalisme euh, de la pensée. Euh, et je vous dis donc, euh, la lisant ou l'apprenant, ou euh, euh, dans l'étude de philosophie, j'ai pris pour argent comptant ce que me disait Kant, à savoir, et ce que disait le professeur aussi, hein, à savoir que, bah oui, là, on avait euh, l'universel de la pensée. Étant passé par la Chine, euh, j'ai commencé à soupçonner cet universel d'être, euh, non pas universel, mais là encore, singulier, c'est-à-dire propre à une langue. En prendrai, je prendrai trois catégories d'Aristote, de Kant, excusez-moi, de Kant, pour essayer de euh, le montrer rapidement. Euh, la, la catégorie de la substance, ou comme il dit, de l'inhérence. Est-ce que c'est universel de deux temps de la pensée européenne, certainement, puisque depuis les Grecs, on pense en termes de substance, ce qui se tient sous le changement, l'hypocaïmenon des Grecs. Si je passe du côté chinois, si se retient la notion d'être, c'est ça qui est essentiel en Chine, il n'y a plus de substance. Qu'est-ce qu'on a Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de choses sous, sous le changement, il n'y a plus d'être sous le changement. Qu'est-ce qu'il y a Des facteurs en mutation, yin et yang, des vecteurs comme ça d'énergie, euh, sans que l'idée de substance puisse émerger. Donc, pas de substance en Chine. Causalité. Alors, on se dit, causalité, euh, là, on tient quelque chose de consistant. Hein. D'autant plus consistant que pour nous expliquer, c'est rendre compte de la causalité. Expliquer. Bon. Entre les causes et les effets. C'est comme ça qu'on a rendu compte du monde depuis les Grecs. Bon. En termes d'Aïtia. Qu'on a pensé Dieu. Première cause, c'est Platon. Alors, il faut, on remonte de cause en cause jusqu'à une, une cause première qu'on va appeler euh, la cause première, donc Dieu. Hein. Or, cette pensée de la causalité, elle a dominé toute la euh, pensée grecque, la pensée classique, avec un coup de... un grand ébranlement qui est chez Hume, juste avant Kant. Vous savez que Kant dit que Hume l'a réveillé de son sommeil dogmatique, parce que justement, Hume met en question cette euh, pensée de la causalité, euh, et Kant va la rétablir, justement, pour en faire une pensée euh, universelle. Bon, là encore, si je passe du côté chinois, euh, non. Pas d'intérêt pour la cause. Chez les moïstes tardifs, donc une école de, 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 de secondaire, dont il a justement, dont il n'est quasiment rien resté comme texte, parce que justement, c'est la seule école qui ne parle pas du Tao. Alors en Chine, on parle du Tao, n'est-ce pas Ça, c'est euh, la banalité des pensées chinoises. Maintenant, il y a, quelques, comme toujours, les la pensée est diverse, il y a des gens qui sont plus techniciens, artisans, enfin, qui sont de, pas du milieu lettré, ou ce qui viendra du milieu lettré, euh, qui ne s'occupent pas du Tao. Par contre, eux, ils s'intéressent à la cause. Donc, vous voyez qu'entre la Grèce et la Chine, c'est pas en noir et blanc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit développer d'un côté, déployer, des pensées qui ont été aperçues de l'autre côté, ou je dirais entrevues, mais pas développées. Et la question, c'est pourquoi elles ne sont pas développées Pourquoi la causalité qui était entrevue par quelques Chinois ne s'est pas développée comme euh, pensée de l'explication mais que développer majoritairement en Chine une pensée de l'implication. Propension, implication, bref, des facteurs en mouvement, euh, de euh, ce qui fait le cours des choses, et non pas sous ce régime donc explicatif. Vous me dire qu'il y a une catégorie de, de, de Kant 
à laquelle on n'échappera pas, c'est existence, non-existence. Toi, vous me direz, euh, ça s'impose à nous. Ça s'impose logiquement à nous. C'est donc d'une prescription de principe. Je l'aurais cru si je n'étais pas passé en Chine. Mais je me rends compte qu'en Chine, justement, parce que la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, n'a pas pensé le verbe être, a pensé à la prédication, je suis ici. Mais non pas je suis, je suis ou je ne suis pas, to be or not to be, l'être ou le néant. Donc la Chine n'a pas opposé existence à non-existence. Couple catégoriel chez Kant, s'imposant à tout entendement humain, puisque la Chine pense en termes de... Pour reprendre une formule chinoise, entre il y a et il n'y a pas, il y a où je tienne. S'il n'y a pas la pensée de l'être, il n'y a pas cette rupture entre être et non-être, entre être et néant. Qu'est-ce qu'il y a La transformation. Il y a des mutations, de la transformation. Et donc, il n'y a que des transitions. Il n'y a que des transitions d'existence et d'existence. Nos vies sont faites de ça, et le monde aussi. Donc, il n'y a plus cette euh, distinction de principe être ou pas être, existant dans l'existence. Il y a quoi Il y a de la transition continue. Euh, si vous regardez des peintures chinoises, vous avez dû voir des peintures classiques de la Chine, des grands rouleaux, vous voyez que le peintre peint entre il y a et il n'y a pas. Il peint des montagnes émergentes, 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 sortant des nuées, mais euh, encore indistinctes. Il peint donc dans la transition du perceptible et de l'imperceptible, dans la transition des deux. Non pas en séparant ce qu'on perçoit et ce qu'on ne perçoit pas, mais nous mettant dans la transition entre perceptible et imperceptible. Voilà. Entre il y a et il n'y a pas. Bon, je résume tout ça pour dire que, eh bien, je ne suis plus sûr qu'il y ait des concepts souches de tout entendement humain. Euh, donc, euh, que l'universel n'est pas donné d'emblée. C'est ça que je voulais marquer comme position. Euh, je ne suis plus sûr de, ce que, de mon voyage entre les cultures. Je ne suis plus sûr qu'il y ait un universel logique donné d'emblée. Donc, que l'universel puisse être seulement l'oreiller sur lequel notre tête pourrait se reposer. La question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'universel Est-ce qu'on renonce à tout universel du fait qu'il n'y aurait pas de catégorie universelle C'est ce que je ne ferai pas, puisque euh, je voudrais donc distinguer deux universels, un qui me paraît effectivement périmé, l'universel de l'universalisme, et un qui me paraît à juste légitimer, à raviver euh, qui est un universel justement contre l'universalisme. Je vais m'expliquer, essayer de le faire en tout cas. Euh, ce, jeu, ce que je crois périmé, c'est l'universel de la totalisation. Quand on pense qu'on a tout, comme les faisaient les premiers grecs en disant tout, le tout du monde. Quand on pense qu'on a tout, on ne sait pas ce qui manque à ce tout. Une sorte de naïveté, si vous voulez, à croire qu'on a mis la main sur le tout. Universel, universel, donc, de l'universalisme, de la totalisation. Je donne un exemple tout simple. Le suffrage universel, qu'on a pensé universel pendant deux siècles, sans les femmes, n'est-ce pas On ne pas ce qui manquait au tout. Enfin, les femmes. Donc, cet universel de totalisation me paraît périmé. J'en ai donné dans le livre que vous avez, la même habitude de citer, euh, un, une figuration euh, picturale qui est le, le grand rétable des frères Van Eyck à Gand. Vous avez dû voir ça ou le voir en image. Euh, vous avez vraiment l'universel voilà, classique qui est euh, figuré en rétable euh, avec euh, Dieu en haut. Euh, on ne sait pas très bien si c'est le père ou le fils. Justement, il y a une volonté de se retirer de sa distinction avec Adam et Ève de part et d'autre, euh, la Vierge et, et Jean. Bon. Et puis dessous, la foule humaine qui converge vers l'agneau mystique, l'hôtel de l'agneau mystique avec un arrière-plan une ville dont on ne sait pas très bien si c'est Gand ou Jérusalem, n'est-ce pas C'est une sorte de ville là aussi. Et on voit que les peintres, les frères Van Eyck, à la fois étaient très soucieux d'introduire une diversité dans les vêtements, dans les fleurs du pré, dans euh, les chapeaux, paraît-il, il y a un chapeau chinois. Et puis, euh, cette convergence, commentant un verset de l'Apocalypse, euh, qui est que toutes les, foules du, toutes les, que les peuples du monde vont converger vers une même vérité, vérité donc de la révélation chrétienne. Cet universel-là, je 
pense qu'il est périmé. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'il a encore avec lui dans sa chute tout universel, ou est-ce qu'il ne faut pas penser justement universel contre l'universalisme, ce que j'appellerais un universel rebelle, c'est-à-dire rouvrant du manque dans toute totalité acquise. C'est-à-dire cette exigence qui fait que quand on se dit j'ai tout, on se dit non, il y a toujours quelque chose qui manque au tout, à ce tout, à ce geste de clôture et de totalisation, qu'est-ce qui en fait, eh bien, fait, fait faille en lui et qu'il faut donc percevoir. Donc je verrais cet universel comme universel négatif, c'est-à-dire non pas positif, s'installant dans sa positivité de totalitaire, mais négatif, c'est-à-dire réintroduisant du manque dans l'universel, n'est-ce pas, se clôturant en totalité, celui de l'universalisme, qui n'est en fait qu'une sorte de totalitarisme. Universel, donc non pas de la clôture, mais déclôturant. Pour le nommer plus précisément, je l'appellerai universel régulateur au sens de Kant. Je récupère Kant par ce bout-là. Le Kant de la fin de la critique de la raison pure où euh, Kant pense deux modes d'universel. Un universel constitutif et un universel régulateur. Régulateur, il faut l'entendre, non pas au sens de régulation d'aujourd'hui, mais au sens de qui constitue la règle. La règle. Régulateur au sens où il dit la règle de la pensée. Quand ayant à faire cette chose qui est essentielle dans, pour lui, qui est de distinguer euh, notre capacité de connaissance et notre capacité de penser. La connaissance, c'est à faire de l'entendement avec ces euh, catégories. Euh, mais la pensée est débordant l'entendement, ce qu'il va appeler la raison. Et la raison, elle ne connaît pas. Mais elle a en elle une exigence de remonter toujours en amont des conditions à l'inconditionné. Donc, ce qui fait la raison, c'est la raison, donc c'est la, la grande opération kantienne, la raison ne peut pas connaître, mais elle règle la recherche. Ce qui fait, ce qui fait que quand je, je suis dans le processus de connaissance, je ne m'arrête jamais. Parce que je suis toujours amené à passer outre à ce qui est acquis par la connaissance pour aller plus loin. Donc, cette exigence de aller plus loin, de ne jamais s'arrêter, c'est ça que nous donne la faculté de la raison par rapport à l'entendement. La raison ne connaît pas, mais la raison nous empêche de nous arrêter dans la connaissance. Et cet universel-là me paraît à garder, à repenser, à repenser à nouveau frais, comme étant cette exigence jamais satisfaite, mais ne cessant de maintenir la pensée en quête d'un dépassement. C'est donc cet universel-là que je pense euh, important aujourd'hui à, euh, disons, euh, non seulement légitimer, mais raviver. Je voudrais l'illustrer euh, sur cette affaire des droits de l'homme ou de l'universel des droits de l'homme. Parce que là que la question politique devient euh, importante, et dans le, le monde d'aujourd'hui, euh, l'Europe défend les droits de l'homme, défend les droits de l'homme au nom de l'universel, vous savez à quel point il est contesté, par ailleurs, euh, ce qui nous pose donc euh, de cet exercice euh, de euh, ramener cette question universelle dans l'histoire et dans le politique. Puisque nous disons que, ou nous croyons, nous avons fait un idéal de, des principes universels des droits de l'homme. Et en même temps, euh, c'est une question qui a été de différents milieux. Cette année, j'ai été rencontré, comme on dit, par notamment une personne de Amnesty International, me disant, au fond, est-ce que l'universel sur lequel on vit, l'universel des Lumières, est-ce qu'il est encore aujourd'hui valide Donc, c'est une question qui, je crois, hante la pensée contemporaine, y compris en Europe, qui est de se dire, mais au fond, cet universel dont nous avons fait l'idéal, un idéal d'humanité, euh, qui a porté, disons, euh, voilà, notre vision de l'histoire, est-ce que c'est encore légitime Et la question des droits de l'homme, je crois, euh, voilà, euh, rend cette question euh, euh, j'aime pas le mot incontournable, mais disons, on peut pas, on peut pas biaiser avec ça, n'est-ce pas Elle s'impose à nous. 
plutôt que devant une déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, d'abord, je vais dire, préciser une chose historiquement, c'est que la fameuse déclaration de 89 est intéressante de lire un peu ce qu'en disent les historiens. Comment c'est un texte qui a été écrit en préambule, comme ça, de façon euh, précipitée euh, On avait vraiment autre chose à faire que de faire de la philosophie. Mais en même temps, il fallait bien fonder ce qui s'était en train de se mettre en route dans l'histoire, euh, qui allait devenir une révolution. Donc, euh, d'où faire venir la souveraineté D'où faire venir Quel amont donné à notre organisation du politique Et cette fameuse, ce fameux texte, dont on voit, quand on regarde un peu comment il est écrit, que c'était un texte qui a été écrit euh, pff, de façon très chaotique. Hein, chacun proposant son truc, bon, on, on les aligne un peu, on fait des... Voilà. Euh, à la hâte, et certains commentateurs disent que c'est le plus mauvais texte qu'on pouvait écrire. Donc, on l'a un peu béatifié, ce texte, n'est-ce pas Donc, c'est un texte étrange, parce qu'à la fois écrit à la hâte... Et en même temps, c'est un contexte souche. C'est-à-dire, on essaie de le réécrire. S'il était définitivement universel, on ne le réécrirait pas. Or, on l'a écrit en 89, en 93, en 95, et puis en 48, et puis, et puis, et puis, et puis après l'ONU, enfin bon, bref, on des couches, des couches, des couches. Mais en même temps, texte souche. Parce qu'il y a bien quelque chose qu'on réécrit. À la fois, donc, c'est un texte expérimental, essayé, conatif, et en même temps, il y a quelque chose à effectivement, euh, s'est trouvé constamment repris, et si on le reprend, c'est que on y tient. Donc il y a cet as ces aspects-là, comme articulé, donc, euh, et alors, ce qu'on remarque, c'est que l'abstraction universelle de ce texte, de la Déclaration des droits de l'homme, en fait été, du point de vue historique, souvent une échappatoire aux difficultés. Donc on a abstrait pour éviter d'entrer de, de trop près dans les difficultés du moment, notamment sur la propriété. Donc l'abstraction peut être une façon d'éviter, si vous voulez, l'implication dans l'histoire en proposant une sorte de, voilà, de mouture abstraite, se défaussant des difficultés qui, étaient, euh, qui créaient des, des, des conflits dans le contexte de discussion de 89. L'autre question qui se pose, vous savez, c'est que euh, l'Europe a voulu exporter les droits de l'homme, les a imposés, hein. Je le dire comme ça, parce que les cultures ont des rapports de force. Euh, et que euh, aujourd'hui, il y a des situations où l'Europe, le, je préfère dire l'Europe que l'Occident, hein, parce que l'Occident, c'est une notion très idéologique, l'Europe, c'est une notion historique, culturelle et historique, mais l'Europe euh, se sent aujourd'hui en, en difficulté, je veux dire, euh, par rapport à l'Égypte, par rapport, enfin, voilà... On, est-ce que, avec cette question qui est difficile, parce que est-ce qu'on va tolérer le non-respect des droits de l'homme en dépit de l'universalité dont on les crédite au nom d'un réalisme politique Ou est-ce que, donc on met de l'eau dans d'autres vins en quelque sorte, hein, euh, ou est-ce qu'on essaie de euh, penser plus rigoureusement quel universel est en question dans cet universel droit de l'homme Ce que je vais essayer de proposer encore plus activement, euh, en considérant d'abord que maintenant il y a d'autres idéologies rivales que celles des droits de l'homme et de l'universel, je pense notamment à la tradition chinoise, celle de l'harmonie. Bon. Euh, au fond, dire on traduit droit de l'homme ou droit humain, human rights. Déjà, on ne dit pas la même chose. Est-ce que c'est l'homme avec l'abstraction de l'homme, telle qu'a pensé la pensée classique, ou est-ce que c'est humain euh, Là, déjà, entre le français et l'anglais, on ne dit pas la même chose. Euh, D'autre part, parce que euh, bah, les autres cultures nous ont dit, euh, bah non, euh, vous avez abstrait l'homme, vous avez abstraction de droit, euh, nous ce qui intéresse c'est la relation, nous ce qui intéresse c'est le cosmos, c'est l'écologie, bref, vous avez isolé, vous avez abstrait l'homme de façon qui est arbitraire. Donc il y a un, 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 comme ça, un, non pas un dialogue, mais une, une, ça, une, une lutte qui s'est faite entre ceux qui ont voulu porter les droits de l'homme euh, dans le monde et ceux qui, bon, et puis ceux qui se sont révoltés contre l'intelligence des droits de l'homme. Le théâtre de cette opposition, c'est l'UNESCO. Et vous savez combien il y a eu de réflexions à UNESCO dans les décennies précédentes pour essayer d'accommoder cet universel des droits de l'homme. En disant, ben, on va trouver ce qui correspondrait aux droits de l'homme dans d'autres cultures, où on fera des droits de l'homme une sorte de, de symbole euh, plus qu'une notion rigoureuse de prescription, etc. etc. Je passe là-dessus pour euh, essayer de dire maintenant comment je vois la chose. Euh, parce que la difficulté est celle-ci, me semble-t-il, c'est que d'une part, il faut penser à un absolu des droits de l'homme, sinon ils ne sont plus. 
et en même temps que l'absolu dont on les crédité n'est plus valable. Donc, quelle est la légitimation possible d'un universel des droits de l'homme aujourd'hui Je vais aller vite pour dire que, à mon sens, alors il y a différentes solutions aujourd'hui sur le, dans le marché de la pensée. Et je pense notamment à celle peut-être majoritaire qui est de dire on va distinguer dans les droits de l'homme entre une couche de base qui sera donc universelle, prescriptive, s'imposant à tous, par principe, et puis une sorte de couche supplémentaire, variant selon les cultures, selon les moments, bref, faire passer la, euh, euh, la, euh, une frontière entre des droits de l'homme qui seraient effectivement universels de principe, les plus fondamentaux, et puis une sorte de d'accommodation des principes à l'histoire, à la culture, à la couche supérieure. C'est notamment une distinction que fait Marcel Gaucher. Euh, entre deux étages, si vous voulez, et une sorte de pensée contemporaine qui est de dire, voyons, soyons minimalistes en termes d'universel, donc réduisons au minimum l'universel de prescription, de nécessité, et acceptons qu'il y ait une sorte de variation de cet universel dans les divers des cultures. Je ne suivrai pas cette voie-là ce qui m'a d'ailleurs attiré quelques ennuis, euh, puisque j'essaierai de penser l'université des droits de l'homme en euh, dissociant non pas du fon un foncier et un supplémentaire, mais plutôt en traversant positif et un versant négatif. Les droits de l'homme sur la versant positif, ce sont les, euh, nos valeurs universelles, celles des Lumières, euh, c'est euh, le contrat social, le bonheur pour tous les hommes, etc. etc. Universelles de valeurs qui sont nos valeurs, les valeurs communément euh, admises ou requises en Europe. Je ne vois pas au, quoi, au nom de quoi nous imposerions ces valeurs aux autres cultures. Moi, j'y tiens, à ces valeurs, mais je pense qu'elles sont euh, issues d'une histoire euh, à laquelle j'appartiens, euh, mais qu'elles ne sont pas imposables et prescriptives euh, comme on les a considérées précédemment. Donc, je dirais, sur le versant positif, je pense que les droits de l'homme sont porteurs de valeurs qui ne sont pas universelles. Sur le versant négatif, je pense que affleure davantage un universel de prescription. Le versant négatif, c'est le non. Je pense que les droits de l'homme sont un grand outil pour dire non. Pour dire non à quoi À l'oppression, à l'intolérable, à l'inhumain. Donc, le versant négatif de droit de l'homme ne coïncide pas avec le versant positif, qui va plus, plus, en, plus en profondeur, plus en deçà, plus en amont. Et c'est de là qu'il peut trouver une valeur de prescription. Les droits de l'homme sont, au fond, la façon de dire non à l'intolérable, de donner une forme logique, hein, en termes de logos, d'énoncé, de prescription, à quelque chose qui est l'inhumain. Euh, J'étais amené il y a quelques années, oh, maintenant pas mal d'années d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est en 2008, je crois, euh, quand il y avait eu le problème de, euh, des Jeux olympiques à Pékin euh, et euh, de la flamme olympique passée par Paris. C'était dans un contexte de révolte au Tibet. Et euh, bon, on nous disons une fois de plus, dit bah oui, il y a une des droits de l'homme bafoué en Chine, bafoué au Tibet. Et euh, il y avait eu un, un incident diplomatique euh, marquant avec tout de suite des retombées économiques, puisque les choix avaient dit, bon, ben, puisque vous faites, euh, vous avez ce discours-là, on va commencer à euh, reconsidérer nos accords économiques avec vous, n'est-ce pas, euh, au champ, en Chine, enfin, pour tout ça. Et euh, donc, c'était le temps de Nicolas Sarkozy, et qui avait chargé euh, Jean-Pierre Affarin de euh, essayer de d'arranger les choses. Et je l'avais accompagné pour parler des droits de l'homme, justement, aux Chinois. Donc j'avais une mission simple, mais exigeante, qui était de présenter un texte en français et en chinois sur les droits de l'homme en Chine. Enfin, en Chine, non, les droits de l'homme dans leur universalité. Euh, et euh, et puis c'est intéressant, parce que euh, j'avais rencontré en face de moi dans un dialogue enfin, un dialogue, faux dialogue, face à face, en tout cas, euh, un haut fonctionnaire chinois, chef du Tibet, qui m'a commencé à me dire, par me dire ceci. Euh, depuis que nous occupons... Enfin, 
que nous avons repris le Tibet qui était à nous, hein, version chinoise, l'espérance de vie a doublé. Alors, vous voulez des droits de l'homme eh ben, Nous, on assure ça. On assure le fait que les gens restent en vie parce que nous avons augmenté, fait, fait, nous avons doublé en 40 ans, ou 50 ans nous avons doublé l'espérance de vie au, au Tibet. Donc, euh, les droits de l'homme, ça commence par là. Et puis, autre argument, c'est que nous avons dépensé le plus d'argent. Est-ce suffisant C'est la question. Vous voyez donc la question philosophique devient historique, devient politique, devient... Euh, voilà. Et il me semble que... C'est là que j'essayais de faire passer cette chose, mais qui passait mal, je le concède, qu'il fallait distinguer donc un versant positif d'adhésion à un credo, que donc je ne trouve pas légitime de vouloir y porter euh, ailleurs. Euh, les valeurs sont... À qui veut y adhérer D'un versant négatif, qui est que les droits de l'homme, eh bien... Euh, donner forme à un nom de résistance qui est en amont de l'histoire, en amont des langues, dire non, c'est pas dire non à l'intolérable. C'est ce qui me conduira à, euh, pour finir, à proposer un terme qui puisse euh, faire entrer cette pensée universelle dans l'histoire, ce que j'appellerais universalisant. Non pas universel, mais universalisant, c'est-à-dire en processus en entendant dans ce gérondif universalisant l'exigence d'universel régulateur tel que Kant l'a nommé, c'est au fond, les droits de l'homme sont des universalisants. Pas un, ils ne sont pas, ils ne proposent pas un universel euh, de proposition qui serait prescriptive d'emblée. J'ai un soupçon à l'égard de cet universel donné d'emblée. Mais il le montre. Euh, L'universel n'est pas donné d'emblée, il est régulateur, il est à l'horizon, horizon jamais atteint, mais qui fait travailler, qui fait avancer l'histoire. Donc pensez que les droits de l'homme sont un universalisant, ils sont porteurs d'universel, ils sont vecteurs, facteurs d'universel. Universalisant, non pas universalisable, c'est là que je me distinguerai de, du rationalisme contemporain, notamment sous le nom d'Abermas, qui lui a pensé l'universalisable. Si je dis que les droits de l'homme sont universalisants et non pas universalisables, sont des universalisants, donc des facteurs vecteurs d'universel, c'est parce que je pense qu'il faut désindexer l'universel de la vérité. Quand je dis universalisable, j'ai encore en tête ça, la question de la vérité. Or, je ne pense pas que le, la question des droits de l'homme se pose en termes de vérité. Par contre, en termes d'efficacité historique, ils sont vecteurs, porteurs d'universel. Car la question, vous la voyez bien, c'est que Qu'est-ce qui nous autorise à penser l'universel des droits de l'homme Soit on a une position en disant les droits de l'homme ont été portés comme universels par une culture, la culture européenne, qui a prévalu dans le monde. Et donc, euh, les droits de l'homme vont de pair avec le capitalisme qui s'imposait au monde. Mais là, évidemment, j'ai du mal à le justifier du point de vue du principe. Soit on dit, position de Marcel Gaucher, de dire les droits de l'homme, de même qu'il y a la science qui euh, a pensé une nécessité mathématique, logique, déployée scientifiquement en un endroit du monde qu'est l'Europe, la science classique, de même l'universel contemporain de l'avènement de la science porte en lui la même légitimité que la science. Et donc il faut bien que toutes les populations du monde passent, comme ils sont passés par la science européenne, passent par les droits de l'homme européens en tout cas promu dans l'histoire européenne. C'est ces deux positions dont je veux me décaler pour penser justement l'universel comme étant toujours en chantier. Porté par une idée régulatrice qui est une idée d'absolu, donc porté par une idée régulatrice qui est d'absolu, sinon ils ne sont plus, mais qui n'est que régulatrice au sens de la raison kantienne, donc qui porte à aller de l'avant sans être la forme définitive dans leur énoncé, cet universel que nous cherchons. Je pense qu'il y a donc du symétrie entre l'aspect positif et négatif. L'aspect positif des droits de l'homme n'est pas universel. Ce sont des valeurs qui sont, que je tiens, mais qui sont dans une histoire singulière. Par contre, sur le versant négatif, ce nom de résistance, le nom face à l'intolérable n'est pas un nom au nom de valeur. C'est un nom au nom de l'humain. Non, ce n'est pas au nom d'eux, ce n'est pas du jugement. C'est quelque chose réagi en moi face à l'intolérable. Et cette réaction face à l'intolérable, eh bien, je peux lui donner un statut d'universel 
en invoquant les droits de l'homme, universel non pas achevé, doctrinal, mais un universel porté par cette idée régulatrice qui est que euh, il y a un nom, et c'est au nom de cet humain que je euh, proteste. Face à mes interlocuteurs chinois, j'avais essayé de trouver un correspondant en Chine euh, qui est euh, dans une anecdote de Mincius euh, où Mincius euh, dit tout homme qui voyait un enfant prêt à tomber dans un puits va faire un geste pour le secourir. Et s'il ne fait pas ce geste pour le secourir, il n'est pas homme. Il est sorti de l'humanité. Et ce qui me paraît intéressant là, c'est qu'il dit « Qui ne fait pas ça n'est pas homme ». Donc Massius énonce négativement l'universel. Il ne dit pas « L'homme est ceci ou cela ». Parce que dès qu'on on, on énonce une vérité positive sur l'homme, elle est idéologique. Si je dis « L'homme est être, être raisonnable »,« L'homme est créature de Dieu »,« L'homme », etc. Dès que je dis « L'homme », dans un air c'est positif, je suis dans l'idéologique. Mais si je pense « via negativa » comme disent les bons théologiens, pas, sur un mode négatif, je crois que je peux faire affleurer un universel qui, évidemment, dès, dès lors que je voudrais le dire positivement, reviendra de la positivité. On perdra cette, cette portée d'universel. Donc il me semble que ce que dit là, ben, c'est intéressant, parce qu'il ne dit pas « l'homme est ceci ou cela » de façon positive, par une définition qui serait idéologique. Il dit « qui ne fait pas ça n'est pas homme ». Donc « sort de l'humain ». C'est cet universel-là via negativa, négatif, qui me, par, qui me paraît promoteur universel, qui me paraît être un universalisant possible, et donc, euh, non pas se reposer sur un universel déjà acquis, idéologique, inscrit en termes de valeur, mais ne cesser de nous conduire à travailler pour, voilà, porter plus loin l'horizon d'universalité, et c'est là que j'aurai besoin de l'universel la prochaine fois pour parler du commun, d'un commun qui ne se replie pas, mais reste ouvert. Merci de votre attention. Merci François Julien. Donc nous, nous allons poursuivre avec euh, un, un dialogue. Alors euh, j'ai euh, très rapidement euh, présenté à Claude Obadia. Je voudrais euh, un peu vous présenter davantage. Euh, euh, M. Obadia, donc il est agrégé de philosophie, professeur à l'université de Sergi-Pontoise euh, et vous êtes chargé d'enseignement en philosophie du droit. Et vous, avez, vous enseignez également la philosophie à l'Institut supérieur de commerce à une grande école de commerce et de management à Paris. Et vous publiez dans des journaux tels que La Croix, je crois, et Le Figaro. Le le monde. Monde. Marianne, enfin, Marianne aussi. aussi. Marianne. Voilà. <rire> Euh, parmi vos publications, on peut citer un ouvrage que vous avez fait paraître en 2011 euh, chez l'Armatan, euh, « Les Lumières en Berne, réflexion sur un présent mal d'avenir ». Et euh, aussi, euh, puisque euh, vous avez occupé des fonctions, un, un magazine qui s'appelle euh, euh, « Le Philosophoire ». Et euh, un entretien que vous avez mené avec Françoise Héritier, puisque c'était un, un numéro euh, qui était paru, je crois, en 2009, euh, sur l'universel, le titre était sur l'universel, vous avez euh, mené un entretien avec euh, Françoise Héritier sur ce thème-là, et euh, M. Julien avait participé aussi avec un entretien avec Vincent Citeau. Euh, alors maintenant je vous laisse place à voilà, la discussion, vous pouvez donc prendre la parole. Monsieur Merci M. Gaulier, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis très content, très heureux de, 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 de pouvoir échanger avec, euh, avec François Julien euh, ce soir. Euh, dont euh, j'apprécie beaucoup euh, euh, le travail. Euh, dont j'apprécie beaucoup le, le travail que, euh, dans lequel je, je, je vois en fait euh, le souci de l'existence. Ça peut vous paraître un petit peu, un petit peu étonnant, mais euh, François Julien euh, écrit euh, souvent euh, que le premier plan d'avènement du concept de l'universel, c'est précisément le concept. C'est le concept qui est, euh, Gilles Deleuze l'a dit très clairement, euh, ce que le philosophe a pour vocation de fabriquer, fabriquer des concepts. Et si la philosophie fabrique des concepts, alors effectivement, euh, il n'est peut-être pas tellement étonnant que, dans une certaine mesure, la philosophie, comme l'explique François Julien, euh, puisse manifester une forme de surdité 
vis-à-vis euh, -vis de la singularité, vis-à-vis euh, -vis, euh, de la particularité. Et au fond, cette surdité vis-à-vis -vis sur... vis -vis de, la... de la particularité, je me demande, moi, si ce n'est pas une surdité vis par rapport à l'existence. Et si ce n'est pas euh, ce, euh, ce point précis qui interpelle François Julien dans son travail, est-ce que la surdité de la philosophie à l'existence, au fait même de l'existence, n'est pas, euh, comment dire, ce qui pourrait constituer ici, pour le dire euh, très maladroitement, un dénominateur qui est commun à euh, vos, divers, euh, vos divers travaux mais euh, pour engager la discussion avec vous, si vous me le permettez, en soi, je voudrais mettre les pieds dans le plat de l'universel. Et en particulier dans le plat euh, des droits de l'homme. Vous dites à, à juste titre, et je le répète souvent moi-même à mes élèves, à mes étudiants, qu'un euh, certain nombre de valeurs, je sais que ce mot euh, euh, est un, un mot euh, que euh, vous discutez, que, euh, comment dire, euh, euh, dont vous remettez en cause d'une certaine façon euh, l'opportunité, euh, la pertinence, mais je dis souvent à mes élèves, écoutez, oui, on défend des valeurs, elles sont européennes, elles sont continentales, elles sont particulières. Est-ce que pour autant qu'elles sont particulières, ça nous interdit de travailler à leur diffusion, à leur universalisation, euh, il me semble que ça constitue un véritable problème. Or, pour revenir justement à la question des droits de l'homme, vous écrivez euh, dans euh, euh, votre ouvrage consacré à l'universel, celui que vous avez publié en 2008, euh, vous écrivez « Les droits de l'homme ont deux facettes ». L'une positive, l'idéologie des Lumières, et là je ne vois pas pourquoi, vous l'avez répété, euh, on imposerait aux autres cultures nos idées particulières. L'autre facette, le versant négatif des droits de l'homme, vous en avez parlé ce soir, leur capacité à dire non à l'intolérable, à l'oppression. Or, euh, je me demande, moi, si, euh, par-delà, euh, les analyses tout à fait intéressantes que vous avez développées ce soir, euh, si ces deux points de vue sont réellement, si ces deux points de vue sont historiquement, objectivement si distincts que cela. C'est-à-dire si, au fond, on n'a pas ici à faire encore une fois une sorte de machination conceptuelle euh, qui permet, de mon point de vue, c'est mon sentiment, qui permet à la fois de sauver l'universel et en même temps de ne pas s'abîmer dans l'universalisme duquel il faudrait libérer précisément. Je reviens euh, ici à une, à une thèse que vous développez dans la conclusion de votre livre euh, sur l'universel, qu'il faudrait libérer de l'universel. Parce qu'enfin, dites, le, le côté négatif des droits de l'homme, vous dites c'est le non à l'intolérable, c'est le non à l'oppression. Or, ce non à l'intolérable et ce non à l'oppression, est-ce que on peut considérer qu'il est sans rapport avec l'avènement des droits de l'homme, avec la pensée des Lumières, bref, avec ce que les philosophes des Lumières ont tiré des structures profondes de la culture européenne. Bref, est-ce qu'il est tellement possible ici, justement, de distinguer cet universel abstrait que serait... Dans, une, dans un certain sens, le non à l'oppression, le non à l'intérérable, de l'universel concret que constituerait ce que vous appelez euh, l'idéologie euh, des Lumières. Je crois qu'il y a une tension, et peut-être que pour ne pas euh, euh, monopoliser trop la parole dans cet échange, euh, une tension sur laquelle vous pourriez euh, revenir euh, un instant. Merci. Je vois que l'affaire est difficile, hein, parce que vous dites 2008 et 2018, euh, ça fait 10 ans que je vous faites souffrir. Euh, il me semble que... Alors, puisque vous mettez les pieds dans le plat, je vais les mettre aussi. Ce que vous vous entendez, au fond, c'est que vous, vous êtes un tenant de l'universel... Hum. Euh, euh, voilà, euh, installé et... Euh, Pas tout à fait Disons que, pour revenir à ce que vous avez position dit chez Kant, moi, il y a une formule de Kant qui m'est revenue à l'esprit. C'est un auteur que je lis régulièrement. Vous savez, cette formule de Kant, il faut abolir le savoir pour faire place à la foi. 
J'ai pensé à ça quand François Julien nous a parlé de l'universel comme donnée. Et cet universel logique. Est-ce que, est -ce que cet universel logique, c'est un donné François Julien a dit, écoutez, moi, je ne suis, suis pas très sûr que ça existe, ça. Que cet universel donné, il existe. Et euh, je, je, je reviens sur votre propos parce que, justement, je n'en suis pas du tout plus certain que vous. Mais je me souviens que Julien Binda, en 1927, euh, livre bataille contre l'action française, contre Charles Maurras, dans euh, La trahison des clercs, en 1933, dans le discours à la nation européenne, justement, en invoquant cet universel. Les valeurs universelles de la justice, les valeurs universelles de la liberté. Alors, c'est là où, effectivement, je ne suis pas plus universaliste que vous. En revanche, euh, j'assume, et je ne sais pas si vous, euh, euh, vous, le, vous le faites, mais en tout cas, j'assume... Euh, ici, une position qui est une position de combat. C'est-à-dire que, avec le petit entendement qui est le mien, je ne vois pas trop aujourd'hui comment je peux défendre les valeurs de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, comment je peux défendre les valeurs, la valeur de la laïcité, comment je peux défendre la valeur de la liberté de conscience, comment je peux défendre la valeur de la démocratie si je ne m'appuie pas sur cet universel qui, effectivement... Euh, enfin, dont je ne peux pas démontrer l'existence, que, en termes qu'anciens, je ne peux pas connaître, mais dont j'ai bien, me semble-t-il, le devoir de le penser pour pouvoir appuyer, euh, je dirais, mon action citoyenne, mon action militante, pour pouvoir éduquer mes enfants, pour pouvoir instruire mes élèves. Euh, voilà, c'est cette position de combat qui, évidemment, elle aussi repose sur, euh, je dirais, un, un déséquilibre et une instabilité que j'assume et que vous n'avez pas de mal à identifier chez moi. Merci. D'abord, qu'on adhère à des valeurs, mais va très bien. Il y a des valeurs. Moi aussi, je, je, je suis dans cette perspective de valeurs-là. Je, je, donc, qui les valeurs auxquelles j'adhère, pour je suis prêt à me battre, euh, oui. C'est donc que vous valeur. croyez à la valeur de ces valeurs. Oui. Et si vous Bien croyez sûr. à la valeur de ces valeurs, c'est que vous croyez que je à la lise. primauté de ces valeurs par rapport à celles que vous n'avez pas fait vôtres. Mais oui, mais primauté n'est pas universelle. Je crois que la distinction est là, c'est que je préfère des valeurs, certaines valeurs à d'autres, ça c'est clair. Des valeurs, c'est ça. C'est qu'on évalue et donc, euh, comment on sait. Au fond, la notion de valeur vient d'où Elle vient, comme on sait, de Nietzsche, c'est-à-dire de quoi C'est qu'avant, il y avait le bien avec son le bien, avec son, son, son support ou son trône ontothéologique, le bien. Bon. La modalité nous a fait a fracturer cette assise ontothéologique du bien. Et donc, la fracture a fait apparaître des perspectives, donc des valeurs, c'est-à-dire un sujet qui est un sujet capable d'évaluer. Je me reconnais dans ce sujet-là. J'évalue, il y a des choses que je rejette, des choses que, auxquelles je, je m'attache, que je défends, auxquelles je suis prêt à me battre. Ça, il y a le champ des valeurs. Est-ce que ces valeurs sont pour autant universelles C'est là la question. Je suis prêt à battre pour elles, mais est-ce que je peux les tenir pour universelles de principe C'est pour ça que j'ai fait ces deux distinctions. L'une, entre versant positif et versant négatif, qui je sais est, 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 est difficile à passer, mais parce que la chose est difficile, c'est qu'au fond, me semble-t-il, euh, enfin ça c'est ce qu'ont dit les théologiens, vous pouvez définir Dieu en termes positifs, vous ratez toujours. Quoi que vous disiez si vous procédez et via négativa, négativement, alors là, vous pouvez entrer dans quelque chose qui s'approche de la pensée de Dieu. Je dirais la même chose pour l'universel. Parce que c'est l'absolu. Ce à quoi on tient, je crois, l'un et l'autre, c'est qu'il y ait de l'absolu en jeu. Parce que s'il n'y a pas d'absolu en jeu, alors là, il euh, n'y a plus l'activité de principe. Donc, l'absolu, je crois, il faut l'aborder via négativa, autrement dit, sur la pointe des pieds, par le négatif, c'est-à-dire en disant ce que ce n'est pas, plutôt qu'en en termes de positivité. Là, les difficultés pour moi, c'est qu'effectivement, cet universel que je vois affleurer sur le versant négatif, en amont des valeurs, en ce nom de non à l'oppression, les, les, les droits de l'homme donnant une forme à cet énoncé, dès lors que je vais exprimer positivement, retombe dans des valeurs, retombe dans la positivité. Mais ça, c'est le drame entre négatif et positif. C'est que le négatif me paraît plus vaste et plus à même d'appréhender en profondeur que le positif de la positivité. 
dès lors que on entre dans la positivité, comme on dit religion positive, c'est-à-dire on est dans l'historicité ben, et on n'en sort plus. Premier point. Le second point, c'est l'universalisant. Parce que quand, quand je dis universalisant, quand j'essaie de promouvoir ce concept, universalisant, c'est que ça garde la notion universelle. Dans sa légitimité, dans sa valeur régulatrice, c'est porteur d'universel, mais l'universel qui n'est pas abouti, qui n'est pas... C'est pas la fin de l'histoire. Car ça, toujours, je crains dans l'universel posé en principe, c'est la fin de l'histoire. C'est que, bon, on a, enfin, on va s'asseoir. Ça, ça m'intéresse pas. C'est pas la fin de l'histoire. Donc, voilà. Euh, universalisant signifie en chantier. C'est-à-dire, articule l'exigence absolue de l'universel à titre régulateur avec bah, le devenir historique possible. Euh, et je dirais, à, ce droit, à cet égard, les droits de l'homme sont des universalisants parce que vecteur, facteur d'universel, porteur d'universel, porteur de l'idée régulatrice universelle, donc de son absolu, en même temps qu'ils ne sont pas une formulation universelle, qu'ils ne sont pas un aboutissement de l'histoire. Voilà l'articulation que je propose. J'ai le sentiment spontané, mais voilà, je trouve, j'ai trouvé votre réponse tout à fait éclairante, j'ai le sentiment spontané que la tension, en fait, que, euh, euh, que j'ai cru être autorisé à de déceler à, entre le versant ou le côté négatif mmh. des droits de l'homme et le côté positif des droits de l'homme, c'est peut-être déplacé. Car euh, vous dites bien clairement, euh, explicitement, qu'il n'est pas question euh, d'imposer à des euh, cultures autres que la nôtre euh, les valeurs, euh, par exemple, qui constituent... Euh, euh, les lumières, les valeurs de, qu'on appelle vulgairement, les valeurs de l'Europe démocratique. Mais en même temps, vous venez de le dire, euh, vous croyez précisément à l'universel et à un, euh, un universel qui devrait advenir. Et, et là encore, j'éprouve le même malaise que tout à l'heure, c'est-à-dire que là encore, il me semble qu'il y a une explication euh, à donner, euh, une réponse à donner à la question de savoir comment vous pouvez ou comment il serait possible aujourd'hui effectivement de travailler euh, à cette euh, ouverture du commun, à cette euh, mise en regard des cultures, mais qui poursuit justement un projet d'avènement des valeurs euh, dans lesquelles nous nous reconnaissons, vous vous reconnaissez vous-même sans euh, pour autant, justement, être accusé d'européocentrisme, d'impérialisme culturel, car, vous le savez, l'enjeu est là, pratiquement, euh, lorsqu'on parle de l'universel, de la démocratie, de la laïcité, de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, euh, c'est bien ce qu'on entend. Quand Tariq Ramadan, il y a euh, 10 ou 15 ans, euh, refusait euh, le principe de laïcité, il le refusait, en, en expliquant que la laïcité est le produit de l'histoire de l'Europe chrétienne et que si elle est le produit de l'histoire de l'Europe euh, chrétienne, euh, on n'a pas nécessairement a priori le droit euh, d'imposer de force à des personnes qui ne sont pas chrétiennes la laïcité. Merci de ce, ce prolongement, ça nous fait cheminer. Euh, D'abord, je ne mettrai pas... Je ne... On peut, je comprends, associer, mais je distingue néanmoins universel et démocratie et tout le reste. Euh, L'universel, c'est une chose quand même qui est rigoureuse dans sa prescription. Ça peut être une valeur, et donc vous l'associez à la démocratie, à euh, bon, tout ce qui va avec, comme étant les valeurs européennes portées par les Lumières. Mais je pense que l'universel, justement, mérite d'être traité à part des valeurs des Lumières. Je pense que c'est une affaire qui, est, qui peut aider, c'est vrai, de soutien mais que ce n'est pas une affaire de valeur. Alors, il y a le plan des valeurs, chacun a ses valeurs, c'est comme ça qu'on se constitue en sujet moral, en évaluant, donc euh, oui, j'ai des valeurs, et je pense qu'elles rejettent assez bien les vôtres, parce qu'elles viennent aussi du même, la même logique historique et, et idéologique. Le problème, c'est que l'universel dit autre chose, à mon sens. Euh, si on le prend dans son sens fort, dans son sens prescriptif, dans son sens euh, légitimant. Et c'est pour ça que je ne le laisserai pas seulement dans le plan des valeurs, que je le considère dans son exigence euh, 
telle que par la philosophie, telle que euh, elle est portée, donc cette capacité d'abstraction qu'ils sont. Par rapport à ça, vous dites, je, je, alors je ne crois pas, c'est le croire qui me gêne. Pas les valeurs sont du credo. Je crois, c'est-à-dire qu'il y a une adhérence, une adhésion qui est légitime comme telle, mais c'est des valeurs. Je pense que l'universel n'est pas de cet ordre-là. Il peut porter cet ordre-là, mais il n'est pas de cet ordre-là. C'est pour ça que je suis amené à faire une distinction logique entre l'universel négatif et l'universel positif, en considérant comment l'universel négatif va chercher plus en amont que l'universel dit des valeurs et donc s'exprimant en termes positifs, d'idéaux. Et d'autre part, c'est pour ça que je propose ce terme universalisant pour, faire, pour le mettre cet universel régulateur au travail. Pas au travail et donc voir comment... Parce que le problème est quoi C'est que si on parle de des droits de l'homme, est-ce que ça signifie que la version des droits de l'homme est universelle Je ne pense pas qu'elle le soit. La preuve, c'est qu'on avait écrit cette université des droits de l'homme en 36 ou plus versions successives. Donc, ce n'est pas l'énoncé qui est universel. C'est qu'il donne forme, forme dénoncée, à quelque chose qui se cherche et qui est disons, une exigence d'universel qui pourrait être une exigence aussi essentielle doit être porteuse absolue pour l'humanité. C'est moi j'en ai besoin, mais ça sera pour la prochaine fois, euh, pour maintenir le commun ouvert. Parce que si le commun euh, n'est pas, euh, comme ça, traversé par les exigences universelles qui déclos les formes de commun acquises et qui portent le commun à se replier, euh, donc l'universel comme horizon jamais atteint, vous voyez, c'est ça précieux chez Kant, dans ce qu'il appelle régulateur, ce qui fait que, donc, il faut articuler quelque chose de l'absolu, l'absolu qui est humain, ce qui me paraît essentiel dans l'affaire en question, et, disons, l'inscription dans l'histoire. Et par le terme d'universalisation, c'est ça que je veux faire apparaître, c'est-à-dire que c'est en cours, c'est porteur, n'est-ce pas, porteur, vecteur, vecteur, c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas, dans leur énoncé, la version définitive, universelle, de l'humanité. Mais, ils sont une formulation qui est opérante. Et ce qui m'intéresse dans l'universalisant, c'est donc que c'est déconnecté de la vérité, et en même temps, c'est opérateur. L'universalisant dit ça, n'est-ce pas Opérateur. Ça, ça travaille, ça travaille l'histoire. Et ça qui est très important, c'est d'articuler donc l'exigence dans son principe et le travail dans l'histoire. Vous avez évoqué le, vous avez évoqué l'Europe et euh, la crise de l'Europe à partir de votre réflexion sur l'universel, et je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, car je pense que la crise de l'Europe est une crise de l'universel. De la question de l'Europe, euh, je voudrais venir à, à un point qui, vous, qui, qui intéresse votre travail philosophique. Vous avez consacré notamment un, un petit livre très, très lumineux, euh, intitulé « Il n'y a pas d'identité culturelle », à la question de l'identité. Pourquoi euh, vous dites euh, que la question, vous dites que vous refusez de parler d'identité culturelle et vous affirmez que euh, parler d'identité culturelle est politiquement dangereux. Alors, euh, je ne sais pas euh, quelles sont euh, vos raisons précises de soutenir cette thèse, car dans le petit livre dans lequel vous avez utilisé cette formule, il ne me semble pas que vous développiez euh, votre réflexion. Il m'a semblé que euh, l'idée de l'identité, c'est l'idée du même, de l'autre, que l'idée de l'autre est porteuse de l'idée de l'exclusion, que l'idée de l'exclusion pourrait être porteuse de l'idée de, euh, de l'ostracisme ou euh, de la persécution. Alors, je voudrais vous poser une question. Seriez-vous d'accord pour considérer que euh, ne pas parler d'identité culturelle est peut-être tout aussi dangereux, voire même plus dangereux politiquement que parler d'identité culturelle. Et si on euh, met cette question en perspective avec la question précisément de l'Europe Parce que là, j'ai Binda en tête, Julien Binda, le discours à la nation européenne, et puis un certain nombre d'intellectuels contemporains, je pense à Ulrich Beck, Ulrich Beck, un, un sociologue mmh. qui est mort il y a, mmh. il y a deux ans, trois ans, à Jean-Marc Ferry, mmh. euh, et à leurs travaux sur, sur l'Europe. Ces, mmh. ces, ces, ces auteurs nous disent que le propre de l'Europe, mmh. ou que l'identité de l'Europe, c'est précisément de ne pas avoir de propre ou d'être ouverte à toutes les identités. 
Or, euh, ça fait euh, un petit moment que je me pose la question de savoir si, au fond, la crise de l'Europe, c'est pas précisément si c'est une crise de l'universel. Alors, moi, mon idée, c'est que c'est une crise de l'identité. C'est-à-dire que si on répète aux Européens qu'il n'y a pas d'identité européenne, on ne, je ne vois pas comment les Européens pourraient se reconnaître dans l'idée de l'Europe, se reconnaître dans l'Europe, adhérer au projet européen et donc se détourner des attachements que Binda appelait les attachements matérialistes, les attachements particuliers. Est-ce qu'il est tellement dangereux euh, de euh, parler d'identité en termes politiques Pour moi, oui. Je vais le dire très rapidement. J'étais il y a quelques semaines à Strasbourg sur ce sujet-là, identité culturelle de l'Europe. Et je pense que ça fait obstacle à la construction européenne. Parce que, euh, pour plusieurs raisons, je vais énoncer très vite, je pense qu'il y a une identité des sujets possibles, mais que l'identité qui serait collective euh, et objective, comme on dit, identité culturelle, me paraît euh, fallacieux parce que, d'une part... Euh, qui fait preuve d'une culture, c'est qu'elle change tout le temps. Elle est en mutation. Il n'y a pas d'identité. Parce que, que signifie identité Rester le même, idem. Or, une culture, si elle reste la même, elle est morte. On la met en musée. Pas Donc, il me semble que l'idée même de culture est, implique l'idée de transformation. Sinon, c'est une culture morte comme une langue morte. Donc, je pense que la notion d'identité est fausse pour cela. Et la culture est en mouvement, pourquoi Parce qu'elle est collective. Donc, toujours euh, sous influence diverse et euh, amener donc appelé à changer. Secondo, prenons le cas de l'Europe. Euh, parce que si je ne parle pas d'identité culturelle, je parle de fécondité culturelle ou de ressources culturelles. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les ressources culturelles de l'Europe. Non pas donc identité, c'est-à-dire une sorte de fixité, d'immobilité culturelle de l'Europe, mais qu'est-ce qui fait ressources aujourd'hui pour l'Europe Qu'est-ce qui fait Europe Non pas qu'est-ce qu'est l'Europe, mais qu'est-ce qui fait Europe L'exemple tout simple pour moi, c'est quand on a voulu écrire un préambule, non pas celui de l'homme, mais celui de la, la Constitution européenne. Quand on a voulu écrire un préambule à la Constitution européenne, qu'on a voulu définir l'Europe, qu'on a voulu définir une identité culturelle européenne, on a échoué. Les uns ont dit elle est chrétienne, les autres ont dit elle est laïque, les Polonais d'un côté, les Français de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas pu définir l'identité culturelle européenne. On n'a pas pu définir donc, on n'a pas pu écrire un préambule à la Constitution européenne. On n'a pas voté la Constitution. Quel est le débat pour moi C'est non pas quelle identité culturelle européenne est-elle chrétienne, est-elle laïque, mais quelles sont les ressources culturelles européennes. Et là, je suis prêt à y aller. Notamment cette diversité, notamment bon, pas tout ce qu'on pourra évoquer. Et le fait, alors pas que, là, les concepts d'écart me servent, n'est-ce pas euh, c'est que, vous euh, voyez, parce que si on a une idéologie d'identité culturelle, on est dans la logique Huntington de Clash of Civilizations, enfin, le choc des cultures. Parce qu'on va dire, c'est ce qu'il fait, la culture arabe, ça, c'est cette identité-là, la culture islamique, n'est qu'une autre identité, la culture européenne, encore une autre identité. On a donc des identités, donc un conflit d'identité. Et euh, c'est non seulement le choc des, enfin, le choc des civilisations, c'est le fait que le plus intéressant d'une culture, c'est ce qui échappe à ce qu'on croit être son identité. C'est déception. C'est, disons, tout ce qui est euh, justement déviant, dissident, euh, qui ne se range pas sous le moule identitaire de ce que serait la culture européenne. Donc, il me semble que le, cette chape qu'impose la notion d'identité vis-à-vis des cultures, euh, disons, stérilise les cultures et les met en opposition d'exclusion. Alors, si on parle de ressources, ce que je tiens au concept de ressources, c'est que les ressources sont Plurielles, elles sont disponibles, elles n'appartiennent pas. Moi, j'ai passé des années de ma vie, c'est pas fini, à m'intéresser à la pensée chinoise. Euh, je me suis acculturé en termes chinois. Je ne me suis pas converti. Euh, ce n'est pas de l'adhésion. Simplement, c'est qu'il y a des ressources qui sont là et qui euh, y sont. Donc, le terme pour moi important, c'est explorer, exploiter. Explorable, exploitable. Bref, vous voyez, je crois que là, le changement de. de de terme est essentiel dans mon affaire. Je, euh, parce que euh, le terme d'identité, c'est-à-dire imposant du même, euh, eh bien, euh, à la fois est abusif parce qu'il n'y a pas de même culturel, et d'autre part euh, est nuisible parce qu'il fait apparaître 
des leurs qui ont quitté, des exclusions. Pour ça, je préfère parler des cas, non pas de différence, euh, et que je considère les ressources à partir de leurs écarts. Mais ce, qui, ce pourquoi je tiens au concept d'écart, c'est pourquoi C'est pour moi très simple, c'est que l'écart maintient l'autre en regard. L'écart, c'est justement, maintient le vis-à-vis. -vis. Donc maintient l'attention. Et la, le culturel, c'est l'attention. Oui, j'entends bien ce que, ce, que, ce que vous dites, et qui pourrait déboucher sur l'idée que, en fait, il faudrait peut-être cesser de penser en termes d'identité, par exemple, pour favoriser le processus social, politique de l'intégration. Mmh. Peut-être ici que, euh, peut-être ici, sommes-nous en désaccord, puisque j'ai plutôt tendance à penser que, au lieu de euh, devoir cesser d'affirmer son identité pour favoriser l'intégration, il faut au contraire affirmer euh, euh, son identité, parce que c'est en affirmant son identité que je crois on peut susciter un désir d'adhésion, un désir de votre reconnaissance. Identité culturelle est-ce que vous voulez l'énoncer, cette identité culturelle qui serait la vôtre, française Quelle est-elle Européenne, quelle est-elle Est-ce qu'elle est énonçable ah, Je crois qu'elle n'est pas si... Pour le mode de l'unitaire. Je, je crois qu'elle n'est pas si... Euh, euh, qu'il n'est pas tellement impossible de l'énoncer. J'en reviens, puisque vous, avez, vous êtes revenu euh, euh, il y a un instant sur ce que vous avez écrit dans un de vos livres. Comment pourrait-on penser l'identité européenne quand d'un côté il y a des chrétiens et de l'autre côté il y a des laïcs et Comme si en fait l'identité chrétienne et l'identité laïque étaient irréconciliables, vous venez de le dire. Or, ah, moi je suis irréconciliable. J'ai dit simplement que quand on avait un débat il y a 10 ou 12 ans sur l'identité culturelle de l'Europe, on n'a pas abouti. Je constate l'histoire. Oui, mais si on n'a pas abouti, ce n'est pas, pas forcément parce que l'identité... c'est pas forcément parce que l'idée de l'identité européenne euh, est invalide. C'est peut-être parce qu'on a péché par ignorance. Qui sait exactement aujourd'hui ce que doivent les doctrines socialistes en Europe, que ce soit en Allemagne ou en France, à la métaphysique de Luther qui sait ce que euh, les valeurs démocratiques des Lumières doivent à l'histoire du christianisme Qui sait ce que l'action humanitaire doit au mouvement des pauvres qui se développe en Allemagne au Moyen Âge C'est ce des ressources. Ça, c'est des ressources. Ce sont des ressources. Bah oui, des ressources, pas d'identité. Là, je tiens à ça, euh, Mordicus, parce que si vous voulez, si vous voulez mettre l'identité là-dedans, si vous mettez du même, et un même qui est figé, figé. Or, on est dans l'histoire, et vous le dites très bien, je veux dire, l'histoire, elle est. L'histoire européenne est diverse, donc elle a été. Euh, il y a une ressource européenne qui est cette capacité de, de diversité, parce qu'il y a des langues en Europe. C'est pas comme en Chine, il y a une langue écrite qui est la même, non Il y a une diversité des langues, il y a une diversité de. Des... L'Europe s'est déplacée, je veux dire, elle s'est même euh, entre la Grèce, Rome, euh, la Florence d'un côté, euh, Cambridge de l'autre, tout ça. Cette mobilité, ça c'est ressource, mais c'est pas identitaire, parce que dès que vous dites identitaire, vous en faites une définition. Alors moi, j'attends que quelqu'un me définisse. Ce qui fait l'identité de l'Europe. Alors, donc. Euh... <rire>